Hello everyone, welcome to English Tutorials. Asha kori tolo shabai bhalo rocho, shushto rocho. Ajke amar amade class e Lord Tennyson ba Alfred Tennyson er In Memoriam ong namo kobita shankolon ba LEG shankolon e ekti chotto ba khudro kobita ni alo shona korbe bong shayi kobita ti hoche Ring Out Wild Bells. Ring Out Wild Bells kobita ti banglai line by line translation e bong explanation ta janbar aage ekti In Memoriam shampar ke amade jana dorkar ta shathe shathe Victorian ager kichu boishishtre kotha amra janbo e bong ta holi kintu amra ehi kobita ti guru tota ba kobita ti shondor jo ba madhur jota amra ekti better bhabe enjoy kotte parbo. By the way, prathome ei bolle rakhi je ei Ring Out Wild Bells namo kobita ti kintu CBSE board e class five e syllabus e modhe ontor gato ta chhadao ehi kobita ti kintu bivinno competitive exam e ba bivinno syllabus e modhe kintu thake. Fole ehi kobita ti amader jana ta ba bojha ta kintu bishon bhabe guru to purno. Jai hok prathome ei amra ekto Tennyson er period, orthad Victorian age shampor ke ekto jani. দেখো ভিক্টোরিয়ান এজ কে বলা হয় ইংল্যান্ডের এমন একটা যুগ যে যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কিন্তু ভীষণ ভাবে অগ্রগতি লাভ করেছিল কিন্তু তার ফলে কিন্তু একটা খুব প্রভাব কিন্তু সাধারণ জনমানুষের মনে কিন্তু পড়েছিল অর্থাৎ সাধারণ মানুষজন কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করে এসেছিলেন রিলিজিয়নের উপরে ধর্মের উপরে তারা মনে করেছিলেন যে পৃথিবীতে যে প্রাণের সৃষ্টি বা এই যে জগৎ এই সবকিছুর পিছনে রয়েছে ঈশ্বর এবং তারা এও মনে করতেন যে মৃত্যুর পরে কিন্তু একটা after life আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে মৃত্যুজনিত কারণে আজকে আমরা আমাদের জীবন থেকে হারাচ্ছি তাহলে সেই সেই ব্যক্তির মৃত্যুতে অতটাও দুঃখে বা শোকে ভেঙে পড়বার কোনো কারণ নেই কারণ মৃত্যুর পরেও সেই ব্যক্তির কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো জগতে একটি অস্তিত্ব রয়েছে এই যে বিশ্বাস এই যে চিন্তা ভাবনা তখনকার দিনের ভিক্টোরিয়ান এজের ইংল্যান্ডের মানুষজনদের মনে কিন্তু একটি প্রশান্তির অনুভূতি দিত অর্থাৎ রিলিজিয়নের প্রতি ভক্তি কিন্তু তাদেরকে কনসোল করত এই ধরনের শোকের হাত থেকে কিন্তু যখন ভিক্টোরিয়ান এজে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি অগ্রগতি লাভ করল ল্যামার্ক ডারউইন তাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক মতামত যখন প্রকাশ করলেন এবং তারা প্রমাণ করে দিলেন যে এই যে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি এর পিছনে কোনো ঐশ্বরিক কোনো রকমের অস্তিত্ব বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার কারণে কিন্তু পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়নি এর পিছনে কিন্তু রয়েছে শুধুমাত্র বিজ্ঞান এবং তারা এও বললেন যে মৃত্যুর পরে কিন্তু আর কোনো রকমের অস্তিত্ব কারো থাকতে পারে না তাহলে এই যে দুটি ভিন্নমুখী চিন্তা ভাবনা দুটি ভিন্নমুখী তত্ত্ব এই তত্ত্বের কারণে কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে একটি দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় সাধারণ মানুষজন কিন্তু ধীরে ধীরে রিলিজিয়নের প্রতি তাদের সেই ভক্তি আস্থা বিশ্বাস কিন্তু হারাতে থাকেন এবং একটা অদ্ভুত বিশ্বাসহীনতার একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় ভিক্টোরিয়ান এজের ইংল্যান্ডে তাহলে এই যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে এবার আমরা একটু ইন মেমোরিয়াম সম্পর্কে জানি দেখো লর্ড টেনিসন বা আলফ্রেড টেনিসনের সর্বক্ষণের একজন সঙ্গী বা বন্ধু বা সাথী ছিলেন আলফ্রেড হেনরি হ্যালাম এই যে বন্ধু এই বন্ধুর সাথে টেনিসনের সম্পর্ক ছিল কিন্তু অত্যন্ত নিবিড় এবং পরবর্তীকালে আর্থার হেনরি হ্যালামের সাথে কিন্তু তার নিজের বোনের কিন্তু বিবাহ স্থির হয়ে থাকে হঠাৎ করে একসময় এই আর্থার হেনরি হ্যালাম মারা যান এবং এই বন্ধুর মৃত্যুজনিত কারণে শোকে দুঃখে কবি টেনিসন ভেঙে পড়েন এবং এই দুঃখ এবং এই দুঃখের বহিঃপ্রকাশ করবার জন্যই কিন্তু সৃষ্টি হয় টেনিসনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ইন মেমোরিয়াম যেটি একটি এলিজির সংকলন এলিজি বলতে বোঝানো হয় এমন এক ধরনের কবিতা যে কবিতাগুলির মাধ্যমে বেসিক্যালি কোনো একজন কবি বা কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব মানে সাবজেক্টিভ মৃত্যুজনিত কারণে শোক বা দুঃখ প্রকাশ করেন শোক গাথা এলিজির আরেকটি নাম অর্থাৎ এই ইন মেমোরিয়ামে যতগুলি কবিতা কবি লেখেন প্রত্যেকটি কবিতার মাধ্যমে কিন্তু কবি তার নিজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় বন্ধু আর্থার হেনরি হ্যালামের মৃত্যুজনিত কারণে শোক প্রকাশ করেন কিন্তু এই কবিতার সংকলনের মধ্যে কিন্তু ক্রিটিকেরা বা সমালোচকরা কিন্তু তিনটি স্তর আবিষ্কার করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেকটি কবিতা যতগুলি কবিতা সংকলনে রয়েছে সেই কবিতার পুরো সংগঠনটাকে বা সংকলনটিকে বই মানে যারা টেনিসন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন যারা টেনিসন নিয়ে স্কলার ব্যক্তি তারা কিন্তু তার মধ্যে তিনটি ভাগ আবিষ্কার করেছেন অর্থাৎ তারা লক্ষ্য করেছেন যে এই কবিতা সংকলনের প্রথম দিককার কবিতাগুলির মধ্যে শোকের বহিঃপ্রকাশের প্রাবল্য কিন্তু চূড়ান্ত মাত্রায় মধ্যিখানের কবিতাগুলি অর্থাৎ মাঝখানের দিকের কবিতাগুলি 
সেই স্তরে দেখা যায় যে টেনিসানের যে শোকের বহিঃপ্রকাশ বা শোকের প্রাবল্য সেটি একটি স্তিমিত হয়েছে অনেকটা ব্যালেন্স বা ভারসাম্য তিনি কিন্তু তার মানসিকতার মধ্যে ফিরে পেয়েছেন তিনি কিন্তু অনেকটা স্টেবল ফিল করেছেন এবং এই কবিতা সংকলনের একদম শেষ দিককার কবিতাগুলি যে শেষ দিককার মধ্যে কিন্তু আমাদের আজকের আলোচ্য কবিতা রিং আউট ওয়াইল্ডস রয়েছে সেই শেষ দিককার কবিতাগুলির মধ্যে দেখা যায় যে কবি টেনিসান পুনরায় ঈশ্বরের প্রতি বা ধর্মের প্রতি তার সেই হারানো হৃত আস্থা পুনরায় ফিরে পেয়েছেন এবং তিনি যেহেতু ঈশ্বর বা ধর্মের প্রতি আস্থা ফিরে পেয়েছেন তিনি তার মনকে অনেক বেশিভাবে অনেক এফেক্টিভলি কিন্তু শান্ত করতে পেরেছেন তিনি শান্তনা খুঁজে পেয়েছেন তার নিজের জীবনের ওই ব্যক্তিগত শোক বা দুঃখের হাত থেকে তাহলে এবার আমরা আশা করি বুঝতে পারলাম যে রিং আউট ওয়েলবেলসের পটভূমিকাটা কি তাহলে পটভূমিকা বলা বা এক কথা যদি বলতে হয় তাহলে রিং আউট ওয়েলবেলস কিন্তু একটি এলিজি যে এলিজির মাধ্যমে কবি তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বন্ধু আর্থার হেনরি হ্যালামের মৃত্যুজনিত কারণে শোক প্রকাশ করেছেন কিন্তু একটু আগে আমি বললাম যে রিং আউট ওয়েলবেলস ইন মেমোরিয়ামের শেষ দিককার কবিতাগুলির মধ্যে একটি অর্থাৎ এমন একটি কবিতা যে কবিতার মাধ্যমে কবি ঈশ্বর বা ধর্মের প্রতি আস্থা ফিরে পেয়েছেন এবং তার ফলেই তিনি নিজের অশান্ত মনকে দুঃখে বিদীর্ণ মনকে কিন্তু অনেকটি শান্ত করতে পেরেছেন এনিওয়েজ তাহলে এবারে আমরা রিং আউট ওয়েলবেলস কবিতাটি সম্পর্কে ছোট্ট করে দু একটি কথা জেনে নিই দেখো রিং আউট ওয়েলবেলস এর মধ্যে রিং আউট অ্যান্ড রিং ইন এই দুটি ফ্রেজের কিন্তু প্রাবল্য রয়েছে এবং এই দুটি ফ্রেজের কিন্তু বারবার ব্যবহার হয়ে রয়েছে বেসিক্যালি এই কবিতার মাধ্যমে কবি সেই সমস্ত অশুভ দুঃখজনক হৃদয় বিদারক কারণগুলিকে এই পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় জানাতে চেয়েছেন এবং যা কিছু শুভ যা কিছু মানব জাতির পক্ষে শুভ যা কিছু মানব জাতির পক্ষে আনন্দদায়ক সেই সমস্ত জিনিসকে তিনি আবাহন জানাতে চেয়েছেন স্বাগত জানাতে চেয়েছেন গির্জার ঘণ্টার ধ্বনির মাধ্যমে এইখানে এই যে রিং আউট ওয়াইল্ড বেলস এই যে বেল কিন্তু ঘণ্টার ধ্বনি কোন ঘণ্টা না গির্জার ঘণ্টা তাহলে গির্জার ঘণ্টার রেফারেন্স যখনই আমরা এই কবিতায় পাচ্ছি তাহলে আমরা মনে করতেই পারি এই কবিতার মাধ্যমে কিন্তু কবি টেনিসন ধর্ম বা ঈশ্বরের প্রতি তার হৃত আস্থা বা বিশ্বাসটা ফিরে পেয়েছেন যে ধর্মের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাসটা বিজ্ঞানের অগ্রগতি কারণে একটু হলো দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তো যাই হোক সেই ঘণ্টার ধ্বনির মাধ্যমে গির্জার ঘণ্টার ধ্বনির মাধ্যমে কবি যা কিছু শুভকে নতুন বছরে আগমন জানিয়েছেন স্বাগত জানাচ্ছেন এবং যা কিছু খারাপ বা অশুভ বা মানব জাতির পক্ষে খারাপ সেই সমস্ত জিনিসকে তিনি বিদায় জানাতে চেয়েছেন তাহলে সংক্ষেপে এটি হলো কিন্তু রিং আউট ওয়েলবেলসের সাবস্টেন্স বা মূল বিষয়ে বস্তু রিং আউট মানে বিদায় জানানো এবং রিং ইন মানে স্বাগত জানানো তাহলে এইবারে আমরা কবিতাটির লাইন বাই লাইন মানে এবং এক্সপ্লানেশনের মাধ্যমে বুঝে নেব যে কবি এই পৃথিবীর বুক থেকে কি কি জিনিসকে বিদায় জানাতে চেয়েছেন এবং কাদের কি বা তিনি স্বাগত জানাতে চেয়েছেন বাই দা ওয়ে এটা মনে রাখবো আমরা যে রিং আউট ওয়েলবেলস কবিতাটি কিন্তু বছরের একদম শেষ দিনের একটা পরিস্থিতিকে ওপর বেস করে লেখা অর্থাৎ থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর যখন একটি বছর শেষ হয়ে যায় এবং একটি নতুন বছরের আগমন কিন্তু ঘোষিত হয় ঠিক সেই রকম একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কিন্তু কবি এই কবিতাটি লিখেছেন এবং তার বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন তাহলে চলো এবার তাহলে আমরা লাইন বাই লাইন বাংলা এক্সপ্লানেশন এবং ট্রান্সলেশনের দিকে চলে যাই রিং আউট ওয়াইল্ড বেলস টু দ্য ওয়াইল্ড স্কাই দ্য ফ্লাইং ক্লাউড দ্য ফ্রস্টি লাইট দ্য ইয়ার ইজ ডাইং ইন দ্য নাইট রিং আউট ওয়াইল্ড বেলস অ্যান্ড লেট হিম ডাই কবি প্রথম স্ট্যান্ডার্ডিতেই গির্জার সেই ঘণ্টাগুলিকে উদ্যাম অর্থাৎ ওয়াইল্ড বলে অভিহিত করছেন এই ঘণ্টাগুলি কেন ওয়াইল্ড বা উদ্যাম না আমরা কল্পনা করতেই পারি যে সেই সময় আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ অত্যন্ত ঝোড়ো বাতাসে প্রকোপ রয়েছে সেই সময় সেই ঝোড়ো বাতাসে প্রকোপে ঘণ্টাটি উদ্যামভাবে বাজছে এবং কবি সেই ঘণ্টার উদ্দেশ্যে বলছেন যে রিং আউট বেজে ওঠো বিদায় দাও তোমার ঘণ্টার ধ্বনির মাধ্যমে তোমারই উদ্যাম ঘণ্টার ধ্বনির মাধ্যমে কখন না টু দ্য ওয়াইল্ড স্কাই সেই ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশের মাঝে অর্থাৎ আকাশ এখানে ঘন ঘটাচ্ছন্ন যে ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশ বেসিক্যালি একটি ইনক্রিমেন্ট অর্থাৎ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকে সিগনিফাই করে এবং সেই কথাটি পরের লাইনে আরো বিশেষ করে সিগনিফাইড হচ্ছে যখন কবি বলছেন দ্য ফ্লাইং ক্লাউড অর্থাৎ সেই ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশে মেঘগুলি উঠছে এবং চারপাশের আলো বা আবহাওয়ার আলোটা কেমন না দ্য ফ্রস্টি লাইট অর্থাৎ কুহেলিলিন অর্থাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন একটি আলোর মাঝে সেই উড়ন্ত মেঘেদের মাঝে এবং সেই ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশের মাঝেই উদ্যামভাবে তুমি ঘণ্টার ধ্বনির মাধ্যমে বেজে ওঠো 
কবি বলছেন দ্য ইয়ার ইজ ডাইং ইন দ্য নাইট এই রাত্রেই এই বছরটি মারা যেতে চলেছে এখানে বছরটিকে সিগনিফাই করা হয়েছে পার্সোনিফিকেশন করা হয়েছে তাকে অর্থাৎ একটি বছর সে কখনো মারা যেতে পারে না অর্থাৎ এখানে ডাইং বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে এই বছরটি আজ রাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই রাতটা কোন রাত না থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরের রাত অর্থাৎ যে রাতে একটি পুরনো বছরের সমাপ্তি হয়ে নতুন বছরের আগমন হয় তাহলে কবি বলছেন যে দ্য ইয়ার ইজ ডাইং ইন দ্য নাইট এই রাতেই এই বছরটি মারা যেতে চলেছে তাই রিং আউট ওয়াইল্ড বেলস ঘন্টার ধ্বনির মাধ্যমে উদ্দাম ভাবে তুমি বেজে ওঠো অ্যান্ড লেট হিম ডাই এবং এই মৃত প্রায় বছরকে তুমি চলে যেতে দাও চিরকালের জন্য তাকে মারা যেতে দাও রিং আউট দ্য ওল্ড রিং ইন দ্য নিউ রিং হ্যাপি বেলস অ্যাক্রস দ্য স্নো দ্য ইয়ার ইজ গোয়িং লেট হিম গো রিং আউট দ্য ফলস রিং ইন দ্য ট্রু কবি বলছেন যে উদ্দাম ঘন্টার ধ্বনির মাধ্যমে বিদায় দাও পুরনো জরাজীর্ণতাকে আবাহন করো ঘন্টার ধ্বনিতে যা কিছু নতুন সেই সমস্ত কিছুকে বেজে ওঠো আনন্দ সুরে হ্যাপি বেলস কবি এখানে কবি সেই গির্জার ঘন্টার ধ্বনিকে একটি আনন্দ সুর হিসেবে কল্পনা করছেন কবি বলছেন আনন্দ সুরে তুমি বেজে ওঠো এই তুষারাবৃত ধরার মাঝে অ্যাক্রস দ্য স্নো দ্য ইয়ার ইজ গোয়িং এই বছরটি চলে যাচ্ছে লেট হিম গো যেতে দাও তাকে রিং আউট দ্য ফলস রিং ইন দ্য ট্রু এই পুরনো বছরের যা কিছু ভ্রান্ত যা কিছু মিথ্যা সেই সমস্ত কিছুকে ঘন্টার ধ্বনির মাধ্যমে রিং আউট করো অর্থাৎ বিদায় দাও এবং রিং ইন দ্য ট্রু যা কিছু সত্য সেই সত্যের আবাহনে সেই সত্যকে স্বাগত জানানোর জন্য আগামী নতুন বছরে তুমি বেজে ওঠো রিং আউট দ্য গ্রিফ দ্যাট স্যাপস দ্য মাইন্ড ফর দোজ দ্যাট হিয়ার উই সি নো মোর রিং আউট দ্য ফিউড অফ রিচ অ্যান্ড পোয়ার রিং ইন রিড্রেস টু অল ম্যানকাইন্ড কবি বলছেন যে ঘন্টার ধ্বনির মাধ্যমে বিদায় দাও মনের যাবতীয় আনন্দকে নিঃশেষিত করে দেওয়া সেই শোককে অর্থাৎ কবি সেই শোক অর্থাৎ গ্রিফকে বিদায় জানাতে চাইছেন যে শোক বা দুঃখ একজন ব্যক্তির মনের যাবতীয় আনন্দকে শুষে নেয় কিসের জন্য সেই শোক না ফর দোজ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য শোক যাদেরকে আর আমরা আমাদের মাঝে দেখতে পাই না অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তিরা আমাদের নিকটজন আমাদের বন্ধু বান্ধব বা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যাদেরকে আমরা ভালোবাসতাম যে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা যাদেরকে মৃত্যু চিরকালের জন্য আমাদের কাছ থেকে তাদেরকে কেড়ে নিয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুজনিত কারণে সেই শোক যে শোক মানুষের মনের সমস্ত আনন্দকে সুখকে শুষে নেয় সেই শোককে তিনি বিদায় জানাতে চেয়েছেন রিং আউট দ্য ফিউড অফ রিচ অ্যান্ড পোয়ার কবি ধনি এবং দরিদ্রের মধ্যে সেই ফিউড অর্থাৎ বিবাদ বা বিতর্ক বা ঝগড়াকে বিদায় জানাতে চেয়েছেন এই ঘন্টার ধ্বনির মাধ্যমে এবং কবি চেয়েছেন এই ঘন্টার ধ্বনির মাধ্যমে মানব জাতির সার্বিক জনকল্যাণমূলক প্রতিকার যেন আগামী নতুন বছরে আবাহিত হয় যেন নতুন বছরে সেই সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রতিকার যেন মানব জাতি পেয়ে থাকে তাহলে দেখো এই স্ট্যান্ডায় কবি মৃত্যুজনিত শোকের কথা বলেছেন তাহলে আমরা কবিতার ইন্ট্রোডাকশনে প্রথমেই পড়ে নিয়েছিলাম যে এই কবিতাগুলি কিন্তু বেসিক্যালি টেনিসন তার নিজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় বন্ধু আর্থার হেনরি হ্যালামের মৃত্যুজনিত শোকের বহিপ্রকাশ করবার জন্য লিখেছিলেন তাহলে কবি বেসিক্যালি এখানে একটি সাবজেক্টিভ ইমোশনের বহিপ্রকাশ করছেন তিনি তার নিজের ব্যক্তি জীবনের তার নিজের বন্ধুর মৃত্যুজনিত শোকের রেফারেন্স কিন্তু এই স্ট্যান্ডায় আনলেন এরপরে রিং আউট আ স্লোলি ডাইং কজ অ্যান্ড এনশিয়েন্ট ফর্মস অফ পার্টি স্ট্রাইফ রিং ইন দ্য নোবলার মোডস অফ লাইফ উইথ সুইটার ম্যানার্স পিওরার লজ কবি এই গির্জার ঘন্টার ধ্বনির মাধ্যমে বিদায় দিতে চেয়েছেন মৃতপ্রায় বিবাদের কারণগুলিকে যে মৃতপ্রায় বিবাদের কারণগুলি মানব জীবনকে জর্জরিত করে তুলেছে ওই সময় এবং তার সাথে তিনি বিদায় দিতে চেয়েছেন চিরাচরিত রাজনৈতিক বিবাদগুলিকে মহত্তর জীবনের আবাহনে তিনি ঘন্টার ধ্বনিকে বলেছেন যেন সে বেজে ওঠে যে জীবনে থাকবে মধুর ও সুমিষ্ট নিয়ম এবং আইন কানুন বেসিক্যালি তিনি ওল্ড সিস্টেম অর্থাৎ যে পুরনো বছরটি চলে যেতে যাচ্ছে বা শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই বছরের ওল্ড সিস্টেমটাকে মনে করেছেন সেই সিস্টেমটা পুরো ভেঙে পড়েছে এবং তাই তিনি একটি নতুন জীবনের আবাহনে বা স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে ঘন্টাকে বেজে উঠতে বলছেন যে জীবনে অনেক হবে মহত্তর যে জীবন হবে অনেক মহত্তর এবং যে জীবন হবে অনেক মধুর মিষ্টি বেশ কিছু নতুন ম্যানার্স এবং নতুন আইন কানুনের মাধ্যমে রিগ আউট দ্য ওয়ান্ট দ্য কেয়ার দ্য সিন দ্য ফেথলেস কোল্ডনেস অফ দ্য টাইমস 
ring out, ring out my mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in. Kobi Abar Bolchen A stanza, Je Bidai Dao, She Opori, She Manob Jatir Chahidake, She Duschin Take, Ebong E Manob Jatir, Chirokal Dure Kurejawa, Jabotio Pap Katske. Tini Bolchen, Je Bidai Dite, E Shomoer, Bishash Hin, Mritushulop, Shitolatake, Ekaneje Faithless Coldness, E Faith Basically, Dormo by Ishore Poti Bishash, Je Dormo by Ishore Poti Bishash Hinotai, Victorian Ejer Apamor, Jono Shadharon Kintu, Suffer Kuchil and Bugzilen, Toshe Bishash Hinotakin to Manob Jatil Monte, Ekta Mritushulop, Shitolatake Nieshe, Kobi She Shitolatake, Bidai Jate Chaisen, Oi Shomoe, Tashata Satini Chaisen, Bidai. शे शोकातुर बिलाब गाथा के और था मोनफुल शोकातुर राइम्स इखाने राइम्स बोलते को भी किंतु गान बा को भी तार कथा बोल बोलते चेचन और था शे शोकातुर बिलाब गाथा के तिनी विदाय जानते चेचन एवं तिनी घंटा के बोले चेन बेजे उठते शे शोमस्तो शे शोमस्तो गायक देर उद्देश्य परफॉर्मर देर उद्देश्य বা সুর কিন্তু হবে আনন্দ মুখর যে আনন্দ মুখর সুর বা সঙ্গীতের কারণে মানব জাতিও কিন্তু প্রকারান্তরে হয়ে যাবে মানব জাতি জীবনও কিন্তু প্রকারান্তরে হয়ে যাবে অত্যন্ত আনন্দ মুখর শোকাতুর বিলাপ কিন্তু বা বিলাপ গাথা কিন্তু সেই জীবন জাতিকে কিন্তু কোনো রকম ভাবেই আর প্রভাবিত করবে না রিং আউট ফলস প্রাইড ইন প্লেস এন্ড ব্লাড দা সিভিক স্ল্যান্ডার এন্ড দা স্পাইট কবি ঘন্টা ধ্বনির মাধ্যমে বিদায় জানাতে চেয়েছেন সেই মিথ্যা বা ভ্রান্ত অহংকারবোধকে বা অহংবোধকে যে মিথ্যা অহংকারবোধ কাজ করে সেই ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ হয়তো সামাজিক ভাবে উচ্চ পদমর্যাদা বিশিষ্ট বা যার বংশ হয়তো অন্যান্য সাধারণ আপামর জনসাধারণ থেকে অত্যন্ত উঁচু তো সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বা মনের সেই মিথ্যা ভ্রান্ত অহংকারবোধকে তিনি বিদায় জানাতে চেয়েছেন তার সাথে সাথে তিনি বিদায় জানাতে চেয়েছেন নাগরিক জীবন जाबोतियो कुछ शा ও বিদ্বেষ রটানোর প্রবৃত্তিকে যা কিছু সত্য ও সঠিক এর প্রতি ভালোবাসার আবাহনে তিনি ঘন্টাকে বেজে উঠতে আবাহন জানিয়েছেন সাধারণ মানব জাতির প্রতি সার্বিক শুভ কামনার উদ্দেশ্যে তিনি ঘন্টাকে বিদায় জানাতে চেয়েছেন তাই তিনি বলেছেন রিং ইন দা লাভ অফ ট্রুথ এন্ড রাইট সত্যি এবং সঠিকের প্রতি ভালোবাসার উদ্দেশ্যে বেজে ওঠো মানুষের সার্বিক শুভ কামনার উদ্দেশ্যে কবি কিন্তু ঘন্টাকে বেজে উঠতে বলেছেন Ring out old shapes of foul disease. Ring out the narrowing lust of gold. Ring out the thousand words of old. Ring in the thousand years of peace. কবি বলেছেন উদ্দাম ঘন্টা ধ্বনির মাধ্যমে বিদায় দাও সেই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাচীন প্রকোপকে বিদায় দাও ধনসম্পদের প্রতি সংকীর্ণ লোভ লালসাকে সহস্র বছরের পুরনো যুদ্ধ বিগ্রহকে কবি বিদায় জানাতে চেয়েছেন এবং আগামী সহস্র বছরের শান্তির উদ্দেশ্যে তিনি ঘন্টাকে বেজে উঠতে বলেছেন রিং ইন দা ভ্যালিয়েন্ট ম্যান এন্ড ফ্রি দ্য লার্জার হার্ট দি কাইন্ডলিয়ার হ্যান্ড রিং আউট দ্য ডার্কনেস অফ দ্য ল্যান্ড রিং ইন দ্য ক্রাইস্ট দ্যাট ইজ টু বি ঘন্টা ধ্বনির মাধ্যমে কবি স্বাগত জানাতে চেয়েছেন অকুত ভয় মুক্ত মনস্ক স্বাধীন মানব জাতিকে যাদের হৃদয় হবে উদয়তর স্পর্শ হবে কোমলতর ও সদয় ঘন্টা ধ্বনিতে তিনি দূরীভূত করতে চেয়েছেন এই পৃথিবীর অন্ধকার যাবতীয় সব কিছুকে ঘন্টা ধ্বনির মাধ্যমে তিনি বরণ করতে চেয়েছেন ভবিষ্যতের খ্রিস্টের উদয়কে অর্থাৎ জিজাস ক্রাইস্টের উদয়কে কবি চেয়েছেন যে ভবিষ্যতে আগামী বছরে এমন একজন ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটবে যে ব্যক্তিত্ব জিজাস ক্রাইস্টের মতন হবে যে ব্যক্তিত্ব তার কোমল কোমল স্পর্শ এবং মহান হৃদয় নিয়ে এই মানব জাতি যাবতীয় দুঃখ দুর্দশা জরাজীর্ণ তাকে উপশম করবে মানব জাতির যাবতীয় অন্ধকার দিকগুলিকে দূরীভূত করবে এবং মানব জাতিকে নতুন পথের উদ্দেশ্যে নতুন দিশার উদ্দেশ্যে চালিত করবে যে জিজাস ক্রাইস্টের আগমন হবে নতুন বছরে যে জিজাস ক্রাইস্ট মানব জাতির প্রতি সার্বিক ভালোবাসার সুরে তার নিজের বাণী শোনাবে তো সেই রকম ব্যক্তিত্বের আগমনের উদ্দেশ্যে কিন্তু তিনি এই গির্জার ঘন্টার ধ্বনিকে বেজে উঠতে বলেছেন তাহলে আমি আশা করি রিং আউট ওয়াইল্ড বেস্ট নামক কবিতাটি লাইন বাই লাইন বাংলায় মানে এবং তার এক্সপ্লানেশন বুঝতে তোমাদের কারোর কোনো অসুবিধে হয়নি এবং এই কবিতাটি থেকে যেরকমভাবেই প্রশ্ন আসুক না কেন তোমরা তার উত্তর খুব সহজেই দিতে পারবে
তাই তোমাদের কাছে আমার আরনেস রিকোয়েস্ট যে যদি মনে হয় ভিডিওটি ভালো লেগেছে বা একটু হলো হেল্প হতে পারে তাহলে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করতে ভুলো না শেয়ার করে দিও আর কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমরা তোমাদের মতামত যে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো আর আমি যদি মনে হয় যে ইংলিশ টিউটোরিয়াল চ্যানেলটিকে একটু হলো হেল্প করা যেতে পারে সাপোর্ট করা যেতে পারে তাহলে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব বেল আইকানটাকে প্রেস করে রেখো যাতে ইন ফিউচার এই ধরনের লিটারেচার গ্রামার রাইটিং স্কিল ওরিয়েন্টেড ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা প্রথমেই পেয়ে যাও ইন দ্য মেন টাইম সকলে ভালো থেকো স্টে সেফ কিপ ওয়াচিং ইংলিশ টিউটোরিয়ালস কিপ লার্নিং and thank you so much for giving me your time thank you